Najciszej. Najciszej jest tuż przed sobotnym świtem, kiedy miasto wieżowców śpi zmęczone po tygodniu pracy. Zaraz będzie piąta. Idę na przystanek i wsiadam do autobusu. Opustoszałe ulice wyglądają jak po masowej zagładzie. Nawet skrzyżowanie przy bank, które jest zawsze pełne spieszącego się tłumu, teraz zamilkło. Mgliste mleko oblepia powietrze. Jest gęsto i sennie. Tylko nieliczni wędrowcy przemykają ulicami. Strudzeni podróżnicy wysiadają na Liverpool Station. Pijani i pracowicze szukają drogi do domu. Po centrum krążą pojazdy serwisowe i sprzątacze. Pierwszy raz do Londynu przyleciałem 10 lat temu. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiło na mnie to miejsce. Ulice w centrum wypchane są ludźmi każdej narodowości. Poubierani w najróżniejsze ciuchy, garnitury, burki, afrykańskie daszyki, turbany, kiecki, bluzy, dresy, dżinsy. Stroje i włosy w każdym możliwym kolorze. Otwarcie noszone tatuaże i dziwne kolczyki. Nikomu nie przeszkadza jak wyglądasz ani skąd jesteś. Każdy jest tu inny i każdy jest mile widziany. Wszystko pędzi. Przypchane centrum, tłok pod zabytkami i ciasne stare uliczki wypełnione ludźmi. Pamiętam jak błądziłem po Karnabi i powoli ogarniało mnie uczucie, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. W naturze człowieka głęboko zakorzeniony jest instynkt określania. To wróg czy przyjaciel? Nie mogłem się pozbyć myśli, że w tysiącach twarzy tego tłumu Wreszcie musi się pojawić ktoś znajomy. Wiedziałem, że to niemożliwe. Wiedziałem, że jestem tu sam. Ale jednak nie dawało mi to spokoju. Że nikt... Wszędzie turyści, mieszkańcy, pracownicy dojeżdżający nawet parę godzin. Ludzi jest tak dużo, że zdają się wręcz wyłazić spod ziemi. I wyłażą. Wszechobecne metro oplątało Londyn siecią i pompuje podróżnych podziemnymi tunelami, niczym krew w żyłach. Rwie do przodu od rana do nocy, a ucisza się tylko na kilka godzin przed świtem. Dopiero wtedy ulice robią się puste i nad miasto wpływa mgła, przykrywając je jak koc. Najciszej jest tuż przed sobotnim świtem, kiedy miasto wieżowców śpi zmęczone po tygodniu pracy. Siedziby potężnych korporacji stoją jak opuszczone wieże, Ucichły rozmowy, telefony, stukot obcasów i dźwięk drukarek. Teraz korytarzami rządzą ochroniarze i systemy alarmowe. Słychać tylko szum serwerów i klimatyzację. Surrealizm wkracza na Shoreditch, odrywa od ziemi. Krajobraz wygląda jak film o mrocznej przyszłości. Gdzieś na odległej planecie można się wcisnąć z kamerą w każdy kąt. Wejść w zakamarki pomiędzy budynkami. Nie ma dziennej ochrony, która nie pozwala fotografować na korporacyjnych skwerkach. Pusto. Nie ustępuje mi poczucie dziwnej niewłaściwości sytuacji. Tylko w samym centrum trochę ruchu. Bishopsgate i Wormwood. Na skrzyżowaniu stoi parę samochodów, kilkoro przechodniów i rowerzysta. Po godzinie miasto wstaje, jakby nagle poderwane do życia. Na ulicę wylęgają mieszkańcy. Weekend czy nie, czas wstawać. Czas przywitać dzień i wypić poranną kawę. Znowu wzmaga się hałas i powraca krzątanina. 
metro się budzi i wyznacza puls miasta, wypluwając kolejne wagony ludzi. Najciszej, najciszej jest tuż przed sobotnim świtem, kiedy miasto wieżowców śpi zmęczone po tygodniu pracy 